നമസ്കാരം ഞാൻ സന്ധ്യ ജിജു ഐ എം എൻ ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെഥോളജിസ്റ്റ് ഐ എം കറൻലി വർക്കിംഗ് ആസ് എ സീനിയർ ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ഐ എം എ വിസിറ്റിംഗ് കൺസൾട്ട് ആൻഡ് സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ഫോർ മിഡ് ടൗൺ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആലുവ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കുട്ടികളിലെ ഹിയറിംഗ് ലോസ് അഥവാ കേൾവിക്കുറവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിയെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ആൻഡ് ഇന്നർ ഇയർ ഒരു സൗണ്ടിനെ നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഇയർ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇയർ കനാലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സൗണ്ട് ടിംബാനിക് മെമ്രൈൻ ഓർ ഇയർ ഡ്രോ അതിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ വൈബ്രേഷൻസ് മിഡിൽ ഇയറിൽ ഉള്ള മൂന്ന് സ്മോൾ ബോൺസ് ഉണ്ട് അതിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നർ ഇയറിലെ ഓഗൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോക്ലിയയിൽ എത്തുന്നു കോക്ലിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓഡിറ്ററി നെർവ് ഈ നെർവ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ ഇയറിനെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലെ ഓഡിറ്ററി സെൻറ്ററിൽ എത്തുന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹിയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്ററി പാത്ത്വേയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിയറിംഗ് ലോസിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇതിലേക്കൊക്കെ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ വോയിസ് അമ്മയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് മ്യൂസിക് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വീക്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇയർ സ്ട്രക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു The music that Leah and Niron play for the baby penetrate the amniotic fluid and vibrates the fetus's eardrum. Sound waves are passed on to three tiny bones, the hammer, the anvil, and the stirrup. The cochlea in the inner ear receives the sound waves, encodes them into electrical pulses, and transfers them to the brain. The voices the fetus hears in utero are impressed onto his memory. so that for instance he recognizes his mother's voice soon after birth so kunningalil endokka kaaranangal kondana hearing loss undagunnathu adinu oru paadu kaaranangal undu valare common aayittulla korchu kaaranangal njan parayam pregnancy il ammayku undaguna viral or bacterial infections amma kalikkuna medications inde side effect gestational diabetes കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ജോണ്ടിസ് പിന്നെ പ്രിമച്ചുവർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന ലോ ബേർത്ത് വെയ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മളൊരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ബേബിയുടെ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിന് താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ലോ ബേർത്ത് വെയ്റ്റ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് കാണാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഹെഡിനുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കുണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈറൽ ഓർ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അവർ കഴിക്കുന്ന ചില മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ക്ലെഫ് ലിപ്പൻ പാലറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ചില സിൻഡ്രോംസ് അതായത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ട്രച്ച് ആൻഡ് കോളിൻ സിൻഡ്രോം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില സിൻഡ്രോംസ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഹിയറിംഗ് ലോസിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇനി ഒരു പാരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓഡിറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് വരെ ലൗഡ് സൗണ്ട്സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഞെട്ടാതിരിക്കുക ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഐ ടു ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് തരാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഫോർ ടു നയൻ മന്ത്സ് അവരെ ഫെമിലിയർ വോയിസസ് അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെയോ ഫാമിലിയിലുള്ളവരുടെയോ ശബ്ദത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോയ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഹെഡ് ടേൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക അവരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു നയൻ
പിന്നെ കുറച്ച് മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണ് കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് റെപ്പറ്റീഷൻസ് വേണ്ടി വരുന്നു മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് പൂർ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ ടി വി വോള്യം കൂടുതൽ വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹിയറിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിയറിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇയർനോസ് ത്രോട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെയും കൂടെ കാണിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഒരു ഹിയറിങ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത് സോ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒട്ടുമിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഫേസ്റ്റ് ഓ സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ തന്നെ ന്യൂനേറ്റൽ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊരു വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഫേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഫെയിൽ ആവാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞു ജനിച്ച ഉടനെ ചെവിയിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂമിലുള്ള നോയ്സസോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫെയിൽ ആവുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മളൊരു ടു വീക്സിനുള്ളിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും പാസ്സാകാറുണ്ട് ഇനി ഇൻ കേസ് ഈ ടെസ്റ്റിലും കുഞ്ഞ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫേർദർ ഇവാലുവേഷൻസ് വേണ്ടി വരും അത് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫേർദർ ഇവാലുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബേറ ഒ എ ഇ ടിംബനോമെട്രി പിന്നെ ഒരു ആറു മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ വിഷ്വൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഡിയോമെട്രി പ്ലേ ഓഡിയോമെട്രി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹിയറിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി പാരൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടാവും ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ സേഫായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നോൺ ഇൻവേസീവാണ് അതായത് ഒരു പെയിന് പോലും കുഞ്ഞിനില്ലാതെ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഇഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇതിൽ ചില ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു വൺ അവർ വരെ എടുക്കാം അത് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിലാണ് ആ ടെസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് ഇൻ കേസ് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുകയല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കരച്ചൽ ഒക്കെ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നോയ്സ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ സെഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ കുഞ്ഞിനൊരു ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ പാരൻസിന് വളരെ ആങ്സൈറ്റിയും സ്ട്രെസ്ഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണിത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അതിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ എന്ന് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഒരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു ഇയർനോസ്ത്രോട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞിനെ റെഫർ ചെയ്യും അത് ടെമ്പററി ഹിയറിംഗ് ലോസിന് കാരണമാകുന്ന റീസൺസ് ലൈക്ക് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടിംപാനിക് മെമ്പ്രെയിനിലുള്ള ചെറിയ പെർഫ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും അബ്നോമാലിറ്റീസോ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ റീസ്ട്രക് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യും ഇനി അതല്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഇന്ന് വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള ഒരുപാട് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഇന്ന് പല പവറിലുള്ള പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പീഡിയാട്രിക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ബാഹ
ഓഡിറ്ററി സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസണിങ് സ്കിൽ നാച്ചുറലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉള്ള കുഞ്ഞിന് നമുക്കതിന് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി വേർബൽ തെറപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെന്ത് സൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ആദ്യം കുഞ്ഞറിയണം അതിനുശേഷം അത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് മറ്റുള്ള സൗണ്ടിൽ നിന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം പിന്നെ ഈ സൗണ്ടിനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ലിസ്ണിങ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ അതൊരു ഓഡിറ്ററി വേർബൽ തെറപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പീച്ച് തെറപ്പിയും കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസസും ഇതുപോലെയുള്ള സ്പീച്ച് തെറപ്പി ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി വേർബൽ തെറപ്പി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം ആറ് മാസത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കുഞ്ഞിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിന് ബാക്കി നോർമലായിട്ട് ഹിയറിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കുട്ടികളുടെ പോലെ തന്നെ ഹിയറിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പാരൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുഞ്ഞിന് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇനി ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൈകിയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് കറക്റ്റ് ടൈമിന് കുട്ടികൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് തെറപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഡിലേ ആക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് കുഞ്ഞ് കുട്ടികളിൽ പല ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുവാനും അത് ഇവൻച്വലി അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ അവരുടെ ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്ലീസ് ഇമെയിൽ മീ മിറ്റൌൺ ഓഡിയോളജി അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എല്ലാ സ്പീച്ച് തെറപ്പി ആൻഡ് ഓഡിയോളജി സർവീസസ് മിറ്റൌൺ മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ ആലുവ ആൻഡ് തൃക്കാക്കര അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ളവർക്കോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിനോടോ ഓഡിയോളജിസ്റ്റിനോടോ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് സോൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ ഞങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ മിറ്റൌൺ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൻ്റെ കൂടുതൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് മിറ്റൌൺ എസ് എച്ച് എസ് ഡോട്ട് കോം ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ താങ്ക് യു